Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. Como sabéis, me gusta hacer de vez en cuando algunos test de emulación de distintos dispositivos. Si bien hace ya algún tiempo que hicimos el test de emulación de la X96 Max Plus, habiendo ya pasado algún tiempo he decidido traer otra TV Box al canal. En esta ocasión se trata de la A95X F3 Air, eh, la cual tiene también el mismo tipo de procesador Amblogy, el S905X3, pero tiene pequeñas diferencias, así que como María me habían hablado muy bien de él, pues he decidido traerlo al canal, me he hecho con uno, y hemos hecho un test completo de emulación para ver si tiene algunas diferencias respecto al que ya hicimos en su día. El proceso de instalación lo obviaremos, ya que para eso tenemos un vídeo dedicado en el canal, el cual os dejo por aquí arriba en una tarjeta o abajo en la descripción. Los puntos que tocaremos en el vídeo de hoy son, en primer lugar, como siempre, dónde podemos encontrar esta Tube Box y el precio que tiene actualmente en el mercado. El segundo punto será un unboxing básico describiendo todo lo que trae la caja. En tercer lugar seguiremos con lo que sería la prueba de emulación pura y dura. En cuarto lugar tendríamos lo que viene siendo eh, la prueba de estrés, es decir, cómo responde la Tebo Box cuando la sometemos durante un cierto tiempo a un trabajo. Y en quinto lugar tendríamos pues, las conclusiones que sacamos de este test de emulación. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero es dónde encontrar esta A95XF3 y su precio. Esta Tubo Box la podemos encontrar en AliExpress a un precio de entre 28 y 33 euros, dependiendo de si queremos la versión de 2 GB o de 4 GB de RAM. Importante, ambas versiones disponen de Bluetooth. En mi opinión, con la versión de 2 GB tendríais suficiente para lo que es emulación, aunque por la diferencia de apenas 5 euros podríais optar a la versión de 4 GB. Eso ya lo dejo a vuestro criterio. Como viene siendo costumbre, haremos un breve unboxing. En principio, la caja tiene pinta de sólida, cosa que como sabéis es importante para el viajecito que tiene que hacer. Aparte de esto, es bastante sencilla y escueta. Y tras mirar por todos los lados, lo que encontramos es, en la parte trasera, una etiqueta con las características de la TV Box, con datos relativos a modelo, procesador o cantidad de memoria tanto RAM como interna que tiene. Aparte de esto, nada más que destacar. Tras sacar todo lo que trae la caja, vemos en primer lugar la TV Box en cuestión, una fuente de alimentación, un mando a distancia, que en nuestro caso no nos sirve para nada en relación a lo que es emulación, y un cable HDMI. Echando a la TV Box un vistazo de cerca, vemos una laminita plástica que protege la cobertura superior. En uno de los laterales tendremos la ranura para la micro SD, un USB 3.0 y un USB 2.0. En otro de los laterales tendremos el conector de entrada para la alimentación, el conector HDMI, un conector para cable de red, un conector para salida de audio por fibra óptica y un conector audio vídeo compuesto. En cuanto a las instrucciones que trae, que os voy a contar que no sospechéis. Como siempre, más de lo mismo, unas instrucciones muy escuetas que, aunque parezcan muchísimas páginas, no son más que tres páginas en 10 idiomas distintos. De hecho, localizamos en la parte final que están también en castellano. Pero vamos, al no haber texto apenas, no entiendo esto de la distinción de idiomas. Antes de las pruebas, otro tema que quiero probar es si es posible enlazar mandos Bluetooth, ya que no todas las TV Box lo permiten. En mi caso, evidentemente, estando cableado, funciona el mando de PlayStation 3 sin ningún problema. Así que voy a probar a emparejar los mandos de PlayStation 3 y PlayStation 4 oficiales. Tanto el mando de PS3 como el de PS4 se emparejan sin problema alguno y se puede jugar perfectamente con ellos. Si bien, para el caso del mando de PS4, deberemos pasar por el proceso de configuración de los botones antes de poder utilizarlo de manera inalámbrica. Os dejo por aquí arriba la tarjeta del vídeo que dediqué a esta configuración de mandos Bluetooth para la X96 Max Plus, que es exactamente equivalente para este modelo, por si os sirve de ayuda. Ahora sí, una vez hemos instalado en una tarjeta el Emulec, 3.9, la última versión disponible a día de hoy, vamos con las pruebas de emulación. Evidentemente vamos a pasar un poco de puntillas por las plataformas menos exigentes a nivel de emulación, ya sea NES o Master System en el espectro de 8 bits, Game Boy, Game Gear o Lynx para la gama de consolas portátiles o Super Nintendo, Mega Drive 
o PC Engine en cuanto a plataformas de 16 bits se refiere. Sobra decir que la emulación en todas estas plataformas es perfecta y no tenemos un pero que añadir a este respecto, por lo que este espectro de plataformas queda perfectamente representado en esta A95XF3. Dando un pequeño pasito, tocamos Mame con CPS1 y el mítico Street Fighter y Neo Geo con el incombustible Metal Slack X. De nuevo, nada que objetar, la emulación es perfecta, por lo que las añadimos al bombo de plataformas que pueden ser emuladas en esta A95XF3. Llegados a este punto, empezamos a poner a prueba esta A95XF3 con PlayStation, con títulos como Tekken 3, Heart of Darkness o Final Fantasy VII. De nuevo, emulación sin problema alguno. De hecho, si lo deseamos, podemos entrar en las opciones de RetroArch y activar la mejora de resolución de PCSX Rearmed, que aunque no sea un cambio espectacular, mejora algo visualmente y el rendimiento de la emulación no se resentirá en absoluto. Por lo tanto, evidentemente tendremos que PlayStation es una plataforma completamente apta para este A95XF3. Subimos de nuevo el nivel, vamos ahora a emular Nintendo 64, arrancamos Mario Kart 64 y vemos que visualmente se ve genial, pero el audio petardea bastante, tenemos muchas interrupciones, y una vez que empieza la carrera, estas interrupciones se acentúan. Para evitar esto, podremos ver qué opciones gráficas podemos modificar en RetroArch para este core, pero la solución más sencilla para mí es simplemente cambiar el core Mupen 64 Plus Next por el Mupen 64 Plus. Vemos inmediatamente como gráficamente tenemos una reducción evidente, pero a cambio tendremos una mejora de fluidez importante, con lo que las pruebas las realizaremos con este core o emulador. Podremos ver como Mario Kart 64 ahora se puede jugar perfectamente sin ningún corte. Probaremos a continuación Legend of Zelda Ocarina of Time y vemos que va bastante suave y es un título jugable. Y por último vamos a tantear la espada de Damocles que para la emulación de Nintendo 64 supone GoldenEye, ya que como siempre este título es de los que realmente son exigentes para esta plataforma y dentro de lo que cabe el funcionamiento es muy correcto, con apenas microcortes en el sonido o la imagen. Podremos por lo tanto decir que al menos tras el cambio de core que hemos tenido que realizar, Nintendo 64 es también una plataforma jugable completamente para esta TV Box A95XF3, con lo que ya tenemos un catálogo importante cubierto de plataformas. Lo siguiente que probaremos será CPS3, el último peldaño de sistemas arcade de Capcom, con el Street Fighter 3 y Red Earth. El funcionamiento directamente impecable, haciendo que esta plataforma, aunque no tenga un catálogo muy extenso de títulos, puede formar parte del proyecto de consola retro que queráis desarrollar con esta Teobo Box. Ahora sí, empezamos a entrar en materia, probar plataformas que normalmente no podríamos tocar con un procesador Amlogic S905X o S905W. Llega por lo tanto el momento de Dreamcast probando los títulos Crazy Taxi y Sword of Berserk. Funcionamiento casi perfecto, ya que en Crazy Taxi puntualmente sí que noto algún microcorte o ralentización. Veremos después si esto se debe a la temperatura. Lo siguiente a probar será Naomi, con títulos como Ikaruga, Gigawind 2 o Power Stone. Y veremos que el sistema funciona sin problema alguno, otra plataforma que podríamos añadir al repertorio. Otro más a la saga. La última de las plataformas de SEGA que tocaremos será Atomic Wave, la evolución de Naomi. El primer título que tocaremos es Dolphin Blue. Aquí sí tendremos microcortes, no tan acusados como para que el título no se pueda jugar y que serán más o menos persistentes en función de la parte de la pantalla o del nivel donde nos encontremos. Los otros dos títulos que probaremos serán Gaiti Gear X y Rumble Fish, en esta ocasión sin ningún problema de rendimiento. En mi opinión, tendremos una plataforma lo suficientemente jugable como para incluirla en el catálogo de nuestro proyecto de consola retro. 
aunque puede que puntualmente encontremos algún título que nos ponga las cosas complicadas y nos dé micro cortes. Habrá que ver el rendimiento de cada título en particular. La penúltima de las plataformas que tocaremos será PSP, un hueso muy duro de roer en cuanto a emulación se refiere. Probaremos en primer lugar Final Fantasy VII Crisis Core y vemos como sorprendentemente el funcionamiento es correctísimo, incluso si ponemos en las opciones de emulación resolución por 2. Sin embargo, cuando entramos en Faena y probamos God of War, Ghost of Sparta, vemos que aunque esta A95X F3 lo intenta, se queda un poquito corta y comienza a tener bastantes microcortes, tanto a nivel sonoro como a nivel de fluidez de imagen. Lo hace lo mejor que puede, pero no es capaz de moverlo adecuadamente. Como conclusión para PSP, diremos que... Para esta plataforma tendremos una emulación correcta pero que variará bastante de unos títulos a otros. La última plataforma que intentaremos emular será Saturn, pero al intentar emular Panzer Dragon el juego va bastante mal e incluso hace que se cuelgue la TV Box en un par de ocasiones. Por lo tanto llegamos a la conclusión rápidamente de que Saturn no es emulable en esta TV Box. Una vez que hemos visto qué plataformas podemos emular, vamos a realizar una prueba de estrés para ver la temperatura que alcanza esta TV Box tras 10 minutos ejecutando Crazy Taxi de Dreamcast. En el test de emulación que realizamos con la X96 Max Plus, vimos que la temperatura que alcanzaba tras 10 minutos de ejecución era de 76 grados centígrados. En principio, la configuración de esta TV Box será ligeramente diferente a la X96 Max Plus en cuanto a disipación de calor se refiere, ya que el procesador en esta ocasión estará ubicado en la parte superior de la caja. Y en lugar de una esponjita de silicona más una chapa para la disipación, lo que tendremos en esta ocasión es directamente un disipador. Este era un punto en el que esperaba alguna diferencia, pero tras terminar con los 10 minutos de funcionamiento de Dreamcast, sorprendentemente el resultado es el mismo, 76 grados. No es una temperatura alarmante, pero puntualmente puede provocar bajadas de rendimiento. Durante la ejecución no fueron muchas, cosa que en el caso de la X96 Max Plus sí que noté con mayor frecuencia. Siempre podremos mejorar la disipación usando un disipador más grande o añadiendo un ventilador. Os dejo por aquí imágenes de la solución que adoptó uno de los suscriptores, Jairo, el cual me ha cedido sus imágenes para que os muestre qué solución adoptó para el problema de la disipación de calor, utilizando metacrilatos y ventiladores de una Raspberry para poder bajar más aún la temperatura de una placa con un procesador S905X3. Por cierto, suscriptor que en breve abrirá su canal de YouTube. Suerte con el canal, Jairo. Por último, las conclusiones. ¿Merece la pena? Pues para un presupuesto ajustado que pretenda jugar a todos los clásicos retro de 8, 16 bits, recreativas clásicas y PlayStation 1, pero sin renunciar en ningún momento a un espectro importante de las plataformas más potentes, es una buena compra. Nos tenemos que olvidar de Saturn y de PSP hasta cierto punto, ya que juegan en otra liga en cuanto a requisitos de emulación se refiere. Pero por lo demás, este A95X F3 funciona perfectamente y es una alternativa muy a tener en cuenta a la hora de montar un proyecto de consola retro, compitiendo con otras placas como Raspberry Pi a un precio reventado. Eso sí, no tendremos ciertas ventajas de estas otras placas como el puerto GPIO o el mayor número de puertos USB. Como digo, siempre esto es cuestión de gustos y la decisión es cuestión de cada uno. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, deja tu like y comparte para darle un empujón al canal. Deja tu duda o sugerencia abajo en la zona de comentarios. Y por supuesto, si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último, recuerda que tienes la opción de unirte para de este modo darle un empujón extra al canal. Poco más, nos vemos en el próximo vídeo del canal. Hasta luego, Rotolovers.